হ্যালো ওয়েলকাম করছি সবাইকে আরও একটা নতুন ভিডিওতে তো এই ভিডিওতে কিন্তু আমরা দু হাজার একুশে আমাদের যে এম সি কিউগুলো এসছিল সেগুলো কিন্তু শেয়ার করব তো তোমরা কিন্তু ভিডিওটা লাস্ট অব দি দেখো স্কিপ কিন্তু করো না তাহলে কিন্তু কনসেপ্ট মিস হয়ে যাবে আর যারা নতুন আছে চ্যানেলে অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করো আর আমাদের কিন্তু সতেরো আঠেরো উনিশ কুড়ি এই চারখানা বছরের ভিডিও কিন্তু অলরেডি আপলোড হয়ে গেছে কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে তো এখন অব্দি যারা ভিডিওগুলো দেখো নি ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক আছে অবশ্যই কিন্তু সেই ভিডিওগুলো কিন্তু তোমরা গিয়ে চেক করো দেখো এবং নিজের কনসেপ্ট বিল্ড আপ করো তো যাই হোক আমরা এই ভিডিওতে দু হাজার একুশের যে আমাদের যে সলিউশনগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমরা দেখে নিচ্ছি কি কি হয়েছিল এম সিকিউ সলিউশন তো আমার একুশে যে প্রথম কোশ্চেন যেটা এসছিল আমার কিন্তু প্রথমে কিছু আমার কিছু আমার কিছু ট্রু ফলস কিন্তু ছিল দু হাজার একুশে তো সেখানে আমাকে কি বলা হচ্ছে যে কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট উইল হেল্প টু এক্সিকিউট প্রজেক্ট আমার যেটা প্রজেক্ট আছে মোস্ট ইকোনমিক্যালি তাহলে কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্টের সাথে যদি আমি প্রজেক্টকে কোনো ইকোনম মানে আমি প্রজেক্টকে এক্সিকিউট করি তাহলে কীভাবে প্রজেক্ট অবশ্যই কিন্তু আমি ইকোনমিক্যালি এবং প্রপারলি কিন্তু সেটাকে এক্সিকিউট করা মানে সেই প্রজেক্টটাকে কমপ্লিট করা বা সেই প্রজেক্টটাকে নিয়ে যাওয়া চালিয়ে নিয়ে যাওয়া তো তাহলে কিন্তু ম্যানেজমেন্ট কিন্তু প্রপার হবে তাহলে অবশ্যই কিন্তু সেটা আমার ইকোনমি হলে তো সেক্ষেত্রে আমার এটার যেটা হয়ে যাবে আমার কারেক্ট অপশন যেটা আমার আছে সো ইট উইল বি ট্রু ইট উইল বি ট্রু ওকে নেক্সট আমার যেটা আছে যেটা হচ্ছে আমার ডিজাইন স্টেজ ইজ এ স্টেজ অফ কনস্ট্রাকশন তাহলে কনস্ট্রাকশন ফেজে কিন্তু ডিজাইন করা হয় না এটা কিন্তু ডিজাইন ফেজ কিন্তু কনস্ট্রাকশন ফেজের স্টেজ যেটা আছে তার কিন্তু আগে তাহলে এটা কিন্তু এটা কিন্তু ডিজাইন স্টেজ কিন্তু ইজ নট ইজ মানে স্টেজ অফ কনস্ট্রাকশন সো ইট উইল বি ফলস সো ইট উইল বি ফলস ওকে নেক্সট আমার যেটা আছে নাম্বার থ্রি ম্যানেজার ক্যান নট রিপ্রেজেন্ট হিজ অর্গানাইজেশন টু আউটসাইডার তো সেক্ষেত্রে ম্যানেজার যে আছে সে কিন্তু অবশ্যই যারা আউটসাইডার আছে তাদেরকে কিন্তু নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে দ্যাট আই এম ফ্রম দিস কোম্পানি অর দ্যাট বা নিজের কোম্পানির ব্যাপারেও কিন্তু সে কিন্তু আউটসাইডারদের কিন্তু রিপ্রেজেন্ট করতে পারে বা বলতে পারে তো সেক্ষেত্রে নট ইট ইস নট কারেক্ট সো ইটস উইল বি ফলস তাহলে তিন নম্বরেরটাও আমার কিন্তু কি হয়ে যাবে ফলস হয়ে যাবে ওকে নেক্সট একটা যেটা দেখো চার নম্বরে এটা অলরেডি কিন্তু দু হাজার কুড়িতে আমরা ডিসকাশন করেছিলাম এখানেও কিন্তু রিক্যাপচুয়েশন হয়েছে বলছে অ্যাক্সিডেন্ট কজ ইনক্রিজ অফ প্রোডাকশন ইন এ কনস্ট্রাকশন সাইট তো কি বলেছিলাম অ্যাক্সিডেন্ট হলে কনস্ট্রাকশন সাইটে নানা রকম সমস্যা হবে পুলিশ হবে কেস হবে নানা রকম মানে একটা কাজের ওপর একটা তোমার স্টে অর্ডার আসবে অনেক রকম সেখানে ইনভেস্টিগেশন হবে পুলিশের তো সেক্ষেত্রে কি মানে মানে হলো কি করে অ্যাক্সিডেন্ট না রকম অনেক ব্যাপার তো সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার আমার কিন্তু সেই টাইমে পুরো প্রোডাকশন কিন্তু বন্ধ থাকবে কেউ সাইটে এন্টার করতে পারবে না যতক্ষণ ইনভেস্টিগেশন চলবে সো ইট উইল অ্যাফেক্ট বা ইট উইল ডিক্রিজ দ্য আমার মানে প্রোডাকশন সাইটে যে মানে কনস্ট্রাকশন হবে সেটা কিন্তু হবে সো ইনক্রিজ কিন্তু হবে না সো ইট উইল বি অলসো ফলস ওকে নেক্সট আমার নাম্বার ফাইভ কি বলছে নাম্বার ফাইভে দেখো এটাও কিন্তু দু হাজার কুড়ির কিন্তু কোশ্চেন কিন্তু আমার রিপিট হয়েছে সেখানে বলছে যে গগলস সেফটি শ্যুজ হেলমেট আর পার্সোনাল প্রোটেকশন ইকুইপমেন্ট ইউজড ইন কনস্ট্রাকশন সাইট অবশ্যই আমি এর আগে কি বললাম যে তোমরা যে পিপি শুনেছ ডিফারেন্ট যে যখন কোভিড হচ্ছিল তখন কিন্তু তোমরা এই পিপি টার্মটা শুনেছ এটারই ফুল ফর্ম কিন্তু পার্সোনাল প্রোটেকশন ইকুইপমেন্ট বা প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট যাই বলো তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার যখন কনস্ট্রাকশন সাইটে যাবো অ্যাজ এ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে সেখানেও কিন্তু আমাকে হেলমেট গগল সেফটি শ্যু কিন্তু অবশ্যই পড়তে হবে যাতে আমি সেফ থাকি তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই লাগবে কনস্ট্রাকশন সাইটে তো ইট উইল বি ট্রু নেক্সট আমাকে যেটা বলছে নাম্বার সিক্স প্রভিশন ফর সাইট অফিস শুড বি গিভেন অ্যাট ফার অফ কনস্ট্রাকশন সাইট তো কনস্ট্রাকশন সাইট থেকে যদি আমার পাবো সাইট অফিস হয়তো পাঁচ কিলোমিটার দশ কিলোমিটার এত দূরে তাহলে কনস্ট্রাকশন সাইটে কি কাজ হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার তো দেখতেই পারবে না লেবাররা সুপারভাইজাররা ভুলভাল কাজ করে বেরিয়ে যাবে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার কনস্ট্রাকশন সাইটের একদম কাছাকাছি কিন্তু আমার কনস্ট্রাকশন অফিস বা সাইট অফিস থাকতে হবে যাতে ইঞ্জিনিয়ার গিয়ে গিয়ে আমার তার রিকোয়ার্ড টাইমে গিয়ে গিয়ে পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যে সাইটে ভিজিট করতে পারে সো এটা কিন্তু আমার ফার অফ হবে না সো ইট উইল বি ফলস ওকে এটা কিন্তু ফলস হয়ে যাবে নাম্বার সিক্স এরটা আমার কি হয়ে গেল ফলস হয়ে গেল ওকে নেক্সট আমার দেখো নাম্বার সেভেনে যেটা আছে পার্ট সিজ অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট মেথড অফ নেটওয়ার্ক অ্যানালাইসিস হ্যাঁ অবশ্যই পার্ট এবং সিপিএম দোজ আর দ্য ইম্পর্টেন্ট মেথড অফ নেটওয়ার্ক অ্যানালাইসিস এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা নেটওয়ার্ক অ্যানালাইসিস করে থাকি তো সেক্ষেত্রে পার্ট যেহেতু বলেছে
ওকে লাস্ট যেটা আমার আছে নম্বর 9 যেটা আমাকে বলছে সেটা কি বলছে যে ম্যাটেরিয়াল ক্যান বি ক্লাসিফাইড ইনটু ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল এন্ড ইনডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল হ্যাঁ ম্যাটেরিয়ালকে কিন্তু আমরা এইভাবে কিন্তু ক্লাসিফাই করতে পারি মানে ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল কি কি ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে যেমন তোমার সিমেন্ট বা সিমেন্ট যেটা মানে হচ্ছে প্রোডাক্ট ঠিক আছে সিমেন্টটা কিন্তু একটা ইনডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল তার কিন্তু ডিফারেন্ট যে আমার লাইম ফাইম যেগুলো আমি ইউজ করছি সো সেগুলো কিন্তু ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল তারপরে তোমরা যে কেক খাও কেকের মধ্যে কিন্তু ডিম তারপরে ডিফারেন্ট আমার জিনিসগুলো দুধ ফুট সব মেশানো হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার ডিম যেটা কেক হচ্ছে সেটা কিন্তু আমার ইনডাইরেক্ট মেটেরিয়াল ওকে বাকি যে তার যে র মেটেরিয়ালগুলো থাকছে সেগুলো কিন্তু ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল যেটা ফাইনাল প্রোডাক্ট যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট মেটেরিয়াল ওকে আর সেটা বাড়ানোর জন্য যে যে এলিমেন্ট ইউজ করা হচ্ছে দ্যাট ইজ ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল তো সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু আমার হয়ে যাবে ট্রু मीनिंगार्टार ওকে সেটাই কিন্তু আমরা বলছি এটা ডিজাস্টার নেক্সট আমাকে বলা হচ্ছে আর্নেস্ট মানি আর্নেস্ট মানি কত হয় জেনারেলি আমরা জেনে থাকি দুই থেকে আড়াই পার্সেন্ট কিন্তু আর্নেস্ট মানি হয়ে থাকে ওকে নেক্সট আমাকে যেটা বলছে নাম্বার বারো সিপিএম সিপিএম আমি কিন্তু এর আগের ভিডিওগুলোতে অনেক কিছু বলেছি সিপিএম এর ব্যাপারে যারা সেই ভিডিওগুলো দেখনি সেগুলো কিন্তু অবশ্যই ওয়াচ করো ঠিক আছে তাহলে কিন্তু সেখানে সিপিএম এর ব্যাপারে অনেক ডেটা কিন্তু বলা আছে জানতে পারতো সিপিএম এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ক্রিটিক্যাল পাথ মেথড ক্রিটিক্যাল পাথ মেথড ওকে নেক্সট যেটা আমার নাম্বার থার্টিনে যেটা আছে থ্রি এলিমেন্ট অফ কস্টিং ঠিক আছে আমার কস্টিং যেটা আছে তার তিনটে এলিমেন্ট বলছে কি কি মেটেরিয়াল লেবার আর কি আমার কস্টিং আর একটা এলিমেন্ট হচ্ছে ওভার হেডস ওকে সো ইট উইল বি ওভার হেডস ওকে ওভার হেডস মানে হচ্ছে তোমার প্রতি মাসে যেটা থাকবে ওকে স্টাফদের স্যালারি ইঞ্জিনিয়ারদের মাইনে যারা এগুলো তো তোমার একটা কস্টিং এর মেন পার্ট না তোমাকে তো মাইনে তো দিতেই হবে তুমি তো বিনা মাইনেতে কাজ করাতে পারবে না কাউকে বা তুমি নিজেও করবে না নেক্সট হচ্ছে নাম্বার ফর্টিনে বলছে এনআইটি এনআইটি কিন্তু এর আগের বারও পড়েছিলাম এবং এনআইটি এই পার্টটা কিন্তু আমাদের নেই ঠিক আছে টেন্ডারিং ফেন্ডারিং গুলো কিন্তু নেই তাও এটা লিখে দিচ্ছি নোটিস এটা যেহেতু তোমরা এর আগের সেমিস্টারই করেছিলে নোটিস ইনভাইটিং টেন্ডার ওকে নোটিস ইনভাইটিং টেন্ডার এনআইটি যেটা তোমরা আগের সেমিস্টারে যেটা কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্টসে যেটা ছিল সেখানে কিন্তু তোমরা এনআইটি শিখেছিলে বিউটি এটাও কিন্তু নিয়ে এর আগের সেমিস্টারে প্রচুর তোমাদের মধ্যে কনফিউশন ছিল এটাও কিন্তু কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্টের পার্ট কেউ কেউ আবার বলছিল বিউটি মানে বোর্ড অফ তোমার ট্রেড ইউনিট কিন্তু সেটা তোমার ইলেকট্রিক্যাল বাড়িতে যেটা আমাদের ইউজ হয় ইউনিট তা তার ইউনিট সেটা বলছে না স্যার ম্যাট্রিক্স সেটা লেখা আছে এটাই ঠিক হ্যাঁ ঠিক তো ঠিক আমি কি করব এখন সেটার হচ্ছে ফুল ফর্ম বিল্ড অপারেট जिरो कंट्रैक्ट ঠিক আছে তো এটাও কিন্তু কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট আমাদের নেই কিন্তু তাহলে সেক্ষেত্রে তাও এখানে লিখে দিচ্ছি এখানে কিন্তু পেনাল্টি ক্যান বি চার্জ ঠিক আছে ফাইন করা হবে পেনাল্টি কিন্তু চার্জ করা হবে ওকে পেনাল্টি তোমাকে কিন্তু চার্জ করতে হবে যদি ডিলে হয় প্রজেক্ট যদি ডিলে হয় তুমি একটা প্রাইভেট ফার্মকে দিয়েছো তুমি হয়তো গভর্নমেন্টের তরফ থেকে বা তুমি প্রাইভেট ফার্মের তরফ থেকে আছে প্রাইভেট ফার্মও যেমন হচ্ছে তোমার গোদরেজ ফোদরেজ এরা কিন্তু প্রাইভেট কোম্পানিকেও তাদের কনস্ট্রাকশন প্রজেক্ট করতে দেয় 
তো তারা হয়তো টাইমলি প্রজেক্ট করলো না তখন তুমি তাই কিন্তু পেনাল্টি করতে পারো মানে ফাইন করতে পারো যে না তুমি কেন আমাকে বলেছিলে যে দু হাজার কুড়ির জুন মাসের মধ্যে কমপ্লিট করে দেবে এখনো দেখছো সে বলছে এখনো দু হাজার কুড়ি সরি দু হাজার বাইশের জুনে হয়ে যাবে দু হাজার বাইশের অক্টোবর লেগে যাবে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু পেনাল্টি করা যায় নেক্সট হচ্ছে ড্যাস ইজ ভেরি মাচ নিডেড টু রিডিউস অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাট কনস্ট্রাকশন সাইট তাহলে কি আমার লাগবে যাতে আমার কনস্ট্রাকশন সাইটে আমার অ্যাক্সিডেন্ট যাতে কমে তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাকে কিন্তু সেফটি পলিসিস কিন্তু আমাকে সেখানে কিন্তু ম্যান্ডেটারি সেফটি পলিসি ওকে সেফটি পলিস পলিসি ইজ ভেরি মাচ রিকোয়ার্ড ভেরি মাচ রিকোয়ার্ড ইন কনস্ট্রাকশন সাইট সেফটি পলিসিস ওকে নেক্সট আমি যেটা আবার চলে আসব নেক্সট আমার কিছু এম সি কিউ বেস্ট কোয়েশ্চেন আছে ঠিক আছে সেখানে আমাকে কি বলছে আমাকে ফার্স্ট যে কোয়েশ্চেনটা আছে সেখানে আমাকে বলছে যে আর্থ কয়েক আন্ডার দ্য সি সমুদ্রের নিচে যে আর্থ কয়েক হয় তাহলে সেটাকে কি বলা জেনে তোমরা জানো দ্যাট ইজ কল সুনামি ওকে নেক্সট হচ্ছে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ইনক্লুডস তাহলে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের মধ্যে কিন্তু রিহ্যাবিলিটেশন রিকনস্ট্রাকশন এবং মিটিগেশন অল আর দেয়ার ইজ ইনক্লুডেড সো ইট উইল বি আন্ডার ডি অল অফ দ্য অ্যাব নেক্সট হচ্ছে আমার একুশ নম্বর কি বলছে নাম্বার টোয়েন্টি কনস্ট্রাকশন কন্ট্রাক্ট কম্প্রাইজেস অফ তাহলে এটাও কিন্তু কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ঠিক আছে তো এক্ষেত্রে কিন্তু সবই আমার লাগে জেনারেলি অল অফ দ্য অ্যাব হবে বাট এটা কিন্তু আউট অফ সিলেবাস আছে আমাদের যেগুলো আউট অফ সিলেবাস সেগুলো কিন্তু কাট করে দিচ্ছি আমি ওকে লাস্ট যেটা আমাদের আছে ঠিক আছে সেখানে কি বলছে ডিজাস্টার ইস ডিসাইড ফ্রম এখনই যেটা বললাম ডিজাস্টার ঠিক আছে ডেস এবং অ্যাস্টার এই দুটো টার্ম ডেস মানে হচ্ছে তোমার ব্যাড বা ইভিল বা তার মানে হচ্ছে স্টার কোনো খারাপ নক্ষত্র বলে না খুব খারাপ তারা সেই জন্যই তো ডিজাস্টার মানে তোমার ডিফারেন্ট যে সাইক্লোন ফ্লাইক্লোন সবার ঘর বাড়ি ভেঙে যাচ্ছে সো ডিজাস্টার কাম ফ্রম ইটস এ ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড সো অপশন বি উইল বি দ্য কারেক্ট নেক্সট বলছে ইন হুইচ পান ইন ইন্ডিয়া ফ্লাড কখন ইন্ডিয়াতে কোন টাইমে বন্যা পরিস্থিতি সব থেকে বেশি হয় জেনারেলি তোমার মে থেকে অক্টোবরে কিন্তু আমার বন্যা পরিস্থিতি কিন্তু বেশি হয় ঠিক আছে তো আরেকবার বলে দিচ্ছি কারোর যদি ফুল নোট দরকার হয় অ্যাকর্ডিং টু রিডিউস সিলেবাস ঠিক আছে তার মধ্যে কিন্তু ম্যাথ নিউমেরিক্যাল সব কিন্তু সলিউশন করা আছে পার্ট সিপিএম কস্ট ম্যানেজমেন্টে তো সেক্ষেত্রে যদি দরকার হয় আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারো টু হান্ড্রেড রুপিস কিন্তু নোটসের জন্য পে করতে হবে তো যাই হোক এই ভিডিওটা এত অব্দি ছিল কারোর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক সাবস্ক্রাইব করে এবং ফ্রেন্ডদের সাথে কিন্তু অবশ্যই শেয়ার করতে ভুলো না থ্যাংক ইউ